In dieser Zeit der Stille vergessen wir unsere alltäglichen Sorgen. Wir richten uns geistig neu aus. Wir denken an die, die durch Alkohol gestorben sind, an die, die leiden, an die, die gegen die Versuchung kämpfen und an die, die scheitern. Denken wir auch an uns selbst. Wenn wir uns an den Händen halten, wollen wir zusammen das tun, wozu wir als Einzelne keine Kraft haben. Wir sind davon überzeugt, dass keiner von uns sich auf seine eigenen schwachen Willen stützen muss. Wir geben uns eine Kraft weiter, die stärker ist als unsere eigene. Wir finden Liebe und Verständnis, die es nicht einmal in unseren schönsten Träumen gab. Danke. Mein Leben ist gescheitert. Eineinhalb Jahre nach meiner Hochzeit war ich geschieden. Ich fühlte mich betrogen und wollte meine Sorgen in Wodka ertränken. Unmerklich ist daraus eine Gewohnheit und eine Abhängigkeit geworden. Da habe ich kennengelernt den Piotr, der früher ganz starker Alkoholiker war. Er hatte, glaube ich, über 30 Mal eine Entwöhnung, eine Heilung versucht im Krankenhaus mit sehr starken Medikamenten, meistens lange Zeit, also drei Monate, und es hat nichts geholfen. Und dann hat er ähm, kennengelernt eine Gruppe von anonymen Alkoholikern, die religiös ausgerichtet war. Katholiken aus Polen haben das betreut. Durch sie hat er den Absprung geschafft und er kam zu mir und erzählte Feuer mit Feuereifer, was er eigentlich schon jetzt einige Jahre durchhalten kann, nämlich die Selbstkontrolle durch das, dass er so eine Gruppe hatte. Am 15. Februar werden es neun Jahre, die ich trocken bin. Meine Freundschaft mit Pfarrer Fink hat meine Einstellung zum Leben total verändert. Ich hatte vorher nie jemanden kennengelernt, der so echt und ganz ohne Zögern sein Ideal lebt. Alkoholismus oder das Trinken von Alkohol in Russland muss man wie in anderen Ländern im kulturellen und historischen Kontext sehen. Offensichtlich wird der Alkohol in manchen Situationen als Lösung angesehen, als eine Art Sicherheitsventil. Es scheint aber nur eine Lösung zu sein, weil es zu etwas viel Schlimmerem führt, bei dem man dann auf die Hilfe von außen angewiesen ist. Alkohol und Drogen sind die Geißeln unserer Gesellschaft. Die Ursache liegt in unserer Gottlosigkeit. Wir haben so lange Zeit ohne Gott gelebt, so wie wir wollten. Es war erlaubt, was gefiel. Diese Philosophie hat schließlich Früchte getragen. Sehr viele Alkohol- und Drogenabhängige und dadurch unter anderem viele Scheidungen. Der Alkoholismus, dadurch gibt es fast keine gesunden Familien mehr, weil da fast jedes Haus, jede Familie betroffen ist, dass irgendjemand trinkt und dadurch die ganzen menschlichen Verhältnisse harmonisch einfach weg. Das Ganze wird einfach so zu einer Überlebensstrategie.
Die ganze Zeit sind wir mit dieser Frage konfrontiert und wir sehen, dass wir eine nichts anderes anbieten können als eine solche Gruppe von anonymen Alkoholikern mit diesem Programm der zwölf Schritte, aber bisher habe ich niemanden, der das machen könnte. Und dann sind wir drauf gekommen, das könnte er eigentlich in die Hand nehmen. Wir haben zwei Gruppen, eine psychotherapeutische und eine nur für anonyme Alkoholiker. Es sind jetzt Patienten da, die dreieinhalb Jahre trocken sind, andere zwei Jahre und einer 18 Monate. Wir können sie als geheilt bezeichnen, sind uns aber bewusst, dass es eine chronische und unheilbare Krankheit ist. Ich werde sie immer haben, aber sie ist kein Hindernis mehr, weil ich gelernt habe, sie zu verstehen und mit ihr umzugehen. Ich leite eine Gruppe anonymer Alkoholiker und ich bin Koordinator für Pfarrer Fink. Neun Obdachlose leben zurzeit mit uns. Diese Menschen haben alles vertrunken, was sie besaßen und hausten in Kellern und auf Dachböden. Pfarrer Pfink gab ihnen Unterkunft, Brot und etwas zu tun. Und ich arbeite daran, dass sie trocken bleiben. Zusammen schaffen wir es. Wir nehmen immer neue Leute auf. Manche kamen gerade wieder zurück vom Gefängnis und wussten nicht, wohin. Das, die, die meisten haben wir zuerst ins Krankenhaus gebracht. Und zwar, es geht hier um eine Zahl vielleicht von 100 bisher. Frische Kleidung, dann einfach mal im Warmen übernachten, essen und so wieder zu Kräften kommen. Viele gehen dann wieder, wenn sie wieder beieinander sind und finden schon ihren Weg. Andere finden dann Aufnahme bei Verwandten, weil sie sehen, aus dem ist jetzt wieder doch was Normales geworden. Und einige sind bei uns geblieben, weil sie nicht wüssten, wohin. Und vor allem, weil sie Angst haben, wieder rückfällig zu werden im Alkohol. Werden von uns versorgt, bekommen kein Gehalt, aber arbeiten mit und Schneeschippen, machen die ganzen Bewachungsaufgaben jetzt, dass jemand an der Türe sitzt und schaut, wer kommt rein und wer raus. Und einer von denen ist auch unsere Küchenchefin, die Olga, die alles verloren hatte, Wohnung, Kind und dann einen Oberschenkelhalsbruch hatte, nach diesem Oberschenkelhalsbruch ähm, aus dem Krankenhaus entlassen wurde, aber keinen Schritt gehen konnte und niemand wusste, wohin mit ihr. Und die haben uns angerufen und gebeten, wir sollen sie übernehmen. Und am Anfang wussten wir nicht, dass sie kochen könnte. Sie hat eigentlich eine andere anderes Handwerk ist Näherin. Aber gut, in der Zwischenzeit kann sie gehen, humpelt zwar ein bisschen, aber ist schon ein Dreivierteljahr frei von Alkohol, ganz zuverlässig und für uns eine ganz, ganz große Hilfe. Ein Geschenk Gottes, dass jemand in der Küche jetzt eigentlich Tag und Nacht da ist und für uns kocht und hilft. Und sie ist natürlich nicht allein, da helfen noch andere mit, weil wir mit unserer Abendküche doch auch viele Leute ernähren. Es sind einmal